முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா பொதுவா தமிழ் மொழி தமிழ்நாடு செம்மொழி பழமையான மொழி சிவனின் இரு கண்களில் ஒரு கண்களான மொழி அப்படி பல்வேறு வருந்தர்களால் ஐ மீன் அருளாளர்களால் போற்றப்பெற்ற இந்த மொழியில மூணு கூறுகள் இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் என்றிருக்கு இதுல நடுநாயகமா விளங்குவது வந்து இசை தமிழ் நினைக்கிறேன் <laughs> அதாவது பிற மொழி தாக்கம் அதிகமா இருந்த காலகட்டத்தில் பிற மொழி அப்படின்னு குறிப்பா சொல்ல போனா தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்த மொழிகளின் தாக்கம் சபைகளில் தமிழிலும் பாடத்தானே வேண்டும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் தமிழிசையை கேட்கத்தானே வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய முழக்கத்தோடு இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிற மொழி பாடல்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லவே இல்லை நம்முடைய எத்தனை பன்னாராய்ச்சி கால அரங்குகளையும் சரி இதனை தோற்று தமிழிசை சங்கத்தை தோற்றுவித்த அந்த ஆரம்பித்த அதுக்கு அந்த ஐடியா எண்ணம் கொண்டவர்களும் சரி பிற மொழி இசை வேண்டாம் என்று சொல்லவே இல்லை அவர்கள் தமிழ்நாட்டு இசையரங்குகளில் பிற மொழி பாடல்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது தமிழிசைக்கும் தகுந்த இடம் வேண்டும் தமிழிசைகளில் பாடல்கள் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை கருத்தோன்றி அதுல வந்து ஆழம் கண்டு அவர்கள் சொன்னார்கள் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எப்படி அதாவது இதுக்கு ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னா நிஜமாவே அந்த நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் நமக்கு இந்த அளவில் அதனுடைய தாக்கம் தெரிவதில்லை ஆனால் அந்த அளவில் இப்ப நான் ஒரு கச்சேரிக்கு போறேன் அப்படின்னா அதுல எனக்கு பெரும்பாலும் எனக்கு வந்து தெலுங்கு பாட்டு கன்னடம் பாட்டு அஹ் சுவாதி திருநாள் அவர்கள் இயற்றிய மலையாள பாட்டு அதுல சமஸ்கிருதம் கலந்திருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி பிழமொழி பாடல் கடைசியில துக்கடா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மத்த நம்முடைய தமிழ் பாடல்கள் அது வந்து தேவாரம் ஆகட்டும் திருவாசகம் ஆகட்டும் பன்னியர் திருமலையில இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகட்டும் நாலாவது திவ்ய பிரபந்தத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகட்டும் திருவருட்பா திருப்புகள் இது எல்லாமே ஒரு துக்கடா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி நிறைவாக அவ்வளவுதான் நாங்க இப்ப தமிழ் பாட்டு பாடிட்டாங்கன்னா நிகழ்ச்சி நிறைவு பயன் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு சொல்ற வண்ணம் இந்த அந்த இசை அரங்குகள் இருந்திருக்கின்றன அதை தாங்க முடியாமல் அந்த மாதிரி தமிழ் என்ன பாட்டு இல்லையா தமிழ்ல இசையமைச்சு பாட முடியாதா அல்லது பாடல்கள் இயற்றியவர்கள் இல்லையா அல்லது பாடல்கள் கிடைக்கவில்லையா எங்க ப்ராப்ளம் இருந்தது எதுல ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு கருத்தோண்டு சிந்தித்தார்கள் அந்த மாதிரி அவர்கள் சிந்தித்ததின் வெளிப்பாடுதான் நம்முடைய தமிழிசை இயக்கம் அந்த இயக்கம் இயக்கமாக இல்லாமல் அதாவது ஒரு இயக்கம்னா அது அந்த அந்த காலகட்டத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் அது கால காலத்துக்கு நிலைத்து நிற்கணும் நிறைய இயக்கங்கள் தோன்றி மறைந்துள்ளன ஆஹ் காலப்போக்குல அது கரைஞ்சு போயிட்டு இருந்தது காணாம போய் போய்விட்டு போய் போய் இருந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் உண்டு வரலாற்றில் அந்த அடிப்படை அப்படி இல்லாமல் இது என்றென்றும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதியோடு தமிழிசை சங்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது ராஜா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் அவர்களின் தலைமையில் ஆஹ் அதாவது சில பேருக்கு கிட்ட பணம் இருக்கும் மனம் இருக்காது பணம் இருக்கும் மனம் இருக்கும் திறன் இருக்காது பணம் ம ப பணம் மனம் திறம் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு தகுந்த சூழ்நிலையை அவர்களால் அமைத்துக் கொள்ள முடியாது ஆஹ் அவர்களுக்கு அவர்கள் என்ன கொடுக்க விரும்புகிறார்களோ இந்த சமுதாயத்திற்கு அதற்கேற்ற சூழ்நிலையை அவர்களால் உருவாக்கிக் கொள்வது மிக கடினம் மிக கடினம் அது மிகச்சிறந்த ஆண்டவர்களுக்காகத்தான் ஆண்டவர்களால் மட்டும்தான் அது முடியும் அந்த விதத்தில் ராஜா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் ஒரு கருத்தை எடுக்கிறார் 
அதை ஆழமா சிந்திக்கிறார் அதை எப்படி செயல்படுத்தணும்னு ஒரு பிரமாதமான திட்டம் ஒண்ணு போடுறாரு அதற்கு தன்னிடம் இருந்த மனத்தை அதாவது அதை கொடுக்கணும் செய்யணுங்கிற அந்த மனத்தை அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றார் தன்னுடைய பணத்தை அவர் அதுல முதலீடு செய்கிறார் அதற்கான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி கொள்கிறார் அதற்கான அவர்களின் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் அதாவது நம்ம அந்த ஒரு குட்வில்ல ஒன்னு இருக்கும் ஒரு நற்பெயர்னு அதை நம்ம எதற்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இவர் வந்து அந்த நற் தன் கிட்ட இருந்த அத்தனை நற்பெயரும் தமிழிசைக்காக பயன்படுத்தி கொண்டார் அதுல தமிழிசை சங்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தமிழிசை சங்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அடுத்த ஆண்டு ஆஹ் அடுத்த தொடர்ச்சியான அடுத்த ஆண்டே வந்து தமிழிசை கல்லூரி மாலை நேர கல்லூரி முதல் முதலில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஒரு கல்லூரி அப்படின்னு சொன்னா அதுல எந்த எத தமிழ் இசை கல்லூரி சொல்லும்போது தமிழ் இசையை மட்டுமே பரப்புவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட கல்லூரி அது ஆஹ் இந்த இசை தமிழ் தமிழ் இசையே நிறைய சின்ன வேறுபாடு உண்டு அதை நம்ம இன்னொருவர்கள் பார்க்கலாம் நம்ம கல்லூரி தமிழ் இசைக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி இந்த தமிழ் இசை கல்லூரியில் மாலை நேர கல்லூரி துவங்க பெற்று அது வெற்றிகரமாக இத்துணை ஆண்டுகள் இப்ப இந்த கடந்த ஆண்டு கொரோனா அந்த அச்சுறுத்தலின் காரணமாக நாம அதை வந்து நிறுத்தி வச்சிருப்போம் இந்த ஆண்டு மறுபடியும் நாம அதை தொடருவோம் ஆஹ் கடவுள் அருளையும் கொரோனா பிரிவிலையும் நாம அதை தொடங்கிறதுக்கு திட்டமிட்டுள்ளோம் மாலை நேர கல்லூரி இயங்கிட்டு இருந்தது நம்முடைய தமிழிசை சங்கத்தின் படிப்புகளை வந்து அரசு அங்கீகாரம் பெற்று அதாவது டிபிஐ எனப்படும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்று நாம வந்து டைட்டில் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெயர் படிப்புகள் இல்ல ஒரு பேரு ஒரு பட்டம் கிடைக்கும் அதுல அதாவது பட்டம்ங்கிறது டிகிரி பட்டம் அல்ல பேருக்கு முன்னாடி ஒரு பட்டம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி படிப்புகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுல இசை செல்வம் இசை மணி அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ் இசை சங்கம் கொடுக்கும் ஒரு பட்டயம் தமிழ் இசை செல்வம் என்பதும் இசை மணி என்பதும் உங்களுக்கு இசை மணின்னு சொன்ன உடனே திரு கோவிந்தராஜன் சார் அவர்களின் ஞாபகம் வந்திருக்கும் தமிழ் இசை சங்கத்தில் பயின்று இசை மணி என்று புகழ்பெற்று உலகம் எல்லாம் ஆஹ் தமிழ் இசையை பரப்பிய திரு சீர்காழி திரு கோவிந்தராஜன் அவர்களுக்கு வந்து இசை மணி என்ற பட்டம் உண்டு அது தமிழ் இசை சங்கம் அதில் அவர் படித்து தேர்ந்து பெற்ற பட்டம் என்பது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் நமக்கு எல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் அவர் இசை பேரறிஞர் பட்டமும் பெற்றவர் கூட இக்காலத்தில் இப்படி இசை செல்வம் இசை மணி என்ற இரண்டு படிப்புகள் நாம தமிழ் இசை சங்கம் கொடுத்து வந்தது அதற்கு பிறகு தமிழ் இசை தமிழ் இசை கல்லூரி அதாவது மாலை நேர கல்லூரி பகல் நேர கல்லூரியாக ஆக்கப்பட்டு அந்த பகல் நேர கல்லூரிக்கு இசை மணி இசை கலைமணி வாத்திய கலைமணி ஆடர் கலைமணி என்ற பட்டய படிப்புகள் அரசு மூலமா அரசு அங்கீகாரம் பெற்று அந்த நம்முடைய சான்றிதழ்ல பாத்தீங்கன்னா அரசோட அந்த எம்பிளம் அப்படிங்கிற முத்திரை இருக்கும் அரசு தேர்வு அரசுவே தேர்வை நடத்தி நமக்கு மாணவர்களுக்கு தகுதி பெற்றவர்கள் இசையில் நாட்டியத்தில் குரல் இசையில் வீணையில் வயலின் வில்லிசையில் மிருதங்கம் இப்படி எல்லாத்திலையும் வந்து நமக்கு பட்டய படிப்பு நம்ம ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு பிறகு சென்னை பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து நம்ம பிஏ டிகிரி எம்ஏ டிகிரி நடத்தினோம் அதற்கு பிறகு இந்த அரசின் ஆஹ் அரசின் கவனத்தின் கவன ஈர்ப்பின் மூலமாக நாம தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெய ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின் கலை பல்கலைக்கழகத்துடன் இப்ப இணைந்து செயலாற்றி இருக்கோம் இதுதான் நம்முடைய நாம கடந்து வந்த பாதை வரலாறு நம்முடைய வெற்றி அதாவது நம்ம பின்னாடி நம்ம திரும்பி பார்த்தோம்னா இத்தனை விஷயங்கள் நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட நாம பார்த்தோம்னா பன்னிரெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இங்க மா மாலை நேர கல்லூரியிலையும் பகல் நேர கல்லூரியிலையும் படிச்சு வெளியே வெளியேறி இருக்காங்க அதாவது திறம்பட ஒரு இசை இசையாளர்களாக வெளியேறி இருக்கிறார்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லா வெற்றிகரமாக இவர்களில் எத்தனை பேர் இசை கலைஞராக உள்ளார்கள் என்பது எப்போதும் எல்லா நிறுவனத்திலும் இருக்கும் மாதிரி நம்மளோட நிறுவனத்திலும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஆனால் இவர்கள் கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரம் தமிழ் இசை ரசிகர்களை நாம உருவாக்கி இருக்கோங்கிறது ரொம்ப பெருமையோட நாம இங்க சொல்லிருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் இசையை ரசிக்கிறதுக்கும் ஒரு ஒரு தகுதி வேணும்னே சொல்லலாம் அது ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை இல்லை என்று நம்புகிறேன் ஒரு இசையை தமிழ் இசையை ரசிப்பதற்கு எந்த இசையுமே ரசிப்பதற்கு ஒரு ரசனை வேண்டும் ரசிப்பு தன்மைக்கு ஒரு தனிய அறிவு வேண்டும் அதற்கப்புறமா அது நம்முடைய சுய உழைப்பிலையும் இறைவன் அருளையும் குருவின் அருளையும் அதை நம்ம மேம்பட்டு இசை கலைஞராக பரிமளிப்பது இதுக்கும் இந்த இசை ரசிகருக்கும் இசை கலைஞர்களுக்கும் நடுவுலன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதற்கும் மேல ஒரு நிலை இருக்கு அதுதான் இசை ஆசிரியர் நிலை அந்த பல்வேறு இசை ஆசிரியர்களை நம்முடைய தமிழ் இசை கல்லூரி உருவாக்கி உள்ளது என்பது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் 
ஒரு இசை ஆசிரியரா இருந்தா இசையை தூண்ட முடியும் இசை ரசனையை தூண்ட முடியும் நான் கச்சேரி பண்றேன்னா இசை ரசிகர்களை தூண்ட முடியும் இசை பாடுவதற்கு தூண்டுவதற்கு ஒரு இசை ஆசிரியராலும் முடியும் அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய தமிழிசை கல்லூரி பல்வேறு இசை ஆசிரியர்களை உருவாக்கி உள்ளது இப்ப நம்ம என்னென்ன படிப்புகள் இங்க தமிழிசை கல்லூரியில நடத்துறோம் அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்த்துடலாம் நம்மளுடைய பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் ரெண்டியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுல பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த பொழிவை நம்ம முக்கியமா எடுத்துக்கிட்டதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து ஆஹ் கவர்மெண்ட் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பத்து பன்னிரண்டு வகுப்புகளுக்கு எல்லாம் வந்து அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று அறிவித்துள்ளார்கள் அது இல்லாம மக்க மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி சிபிஎஸ்இ பள்ளி இப்படி பல்வேறு இடத்துல பயிலும் மாணவர்கள் அவர்கள் இப்போ அடுத்து என்ன செய்வது அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்க அவங்க முன்னாடி அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க அதற்கெல்லாம் தீர்வு சொல்லும் விதமாக தான் நாம இந்த இந்த பொழிவை இன்னைக்கு நிகழ்த்துறோம் அது இல்லாமல் மேற்கொள்ள இப்ப பிஏ முடிச்சுவாங்க பிஏ மெய்பிற எந்த துறையிலாக இருந்தாலும் ஆனா அவங்க எங்கேயோ தனியா ஒரு டீச்சர் கிட்ட கத்துக்கிட்டு இசையில ஒரு சான்றிதழ் வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு என்ன படிக்கிறதுங்கிறது தெரியாம இருக்கலாம் அவர்களுக்கான விஷயங்கள் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதே போல் எம்ஏ முடித்தவர்கள் அல்லது பிற துறையில ஒரு பட்டயமோ பட்டமோ முடித்தவர்கள் இசையில என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறவங்களுக்கான நாம என்னென்ன நடத்துறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வா தான் இந்த பொழிவை நாம இன்னைக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் தமிழிசை சங்கம் இது நம்ம தமிழிசை சங்கம் பில்டிங் நீங்க எல்லாரும் பாத்திருப்பீங்க இதுல இதை காணாதவர்கள் இங்க யாரும் இருக்க முடியாது இன்னைக்கு வெளியில இருந்து யாராவது வந்திருந்தாலும் இதுதான் எங்களின் தமிழிசை ஆஹ் ஆரம்பி தமிழிசை இயக்கத்தை ஆரம்பித்து செவனே நடத்தி வழி நடத்தி இன்றளவும் நாங்கள் எல்லாம் இங்க இருக்கிறதுக்கு முக்கிய மிக முக்கிய காரணமானவர் ராஜாசர் அண்ணாமலை செட்டியார் அவர்களின் திருவுருவ சிலை இது மைசூர் மகாராஜா அவர்களால் திறக்கப்பட்டது அதுல அவருடைய குறிக்கோள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் பின்னாடி இருக்கிறது தமிழிசை சங்கம் ராஜா அண்ணாமலை மன்றம் பன்னாராய்ச்சி கூடம் நடைபெறும் இடம் இத்தனை ஆண்டுகளாக மிகச்சிறப்பான முறையில் பன்னாராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு பெண்களுக்கு இணையான ராகங்கள் கண்டறியப்பட்டு அது நிறைய காரசாரமான விவாதங்கள் கட்டுரைகள் ஆஹ் ஓதுவார்களை கௌரவப்படுத்தும் விதமாக இசை பேரறிஞர் அவார்டு இசை கலைஞர்களுக்கும் பன்னிசை பேரறிஞர் என்ற விருது ஓதுவார்களுக்கும் இங்கு மிகச்சிறப்பாக அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தொடர்ந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது இங்க நம்ம என்னென்ன கோர்சஸ் தமிழிசை சங்கம் நடத்தும் படிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் டிப்ளமா கோர்ஸ் நடத்துறாங்க தமிழிசை சங்கம் அதாவது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க தமிழிசை சங்கம் தான் தமிழிசை கல்லூரி நடத்துது தமிழிசை சங்கம் ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே நிறைய இசை படிப்புகளை நடத்தி வருவதனால் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நீட்சியாக சர்டிபிகேட் கோர்சஸ் நம்ம நடத்திட்டு வரும் எல்லாமே இசை சார்ந்த படிப்புகள் இசை அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்பவே சொன்னேன் குரல் இசை கருவி இசை நாட்டியம் இந்த குரல் இசைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓக்கல் ஓக்கல்ல நம்ம தமிழிசை மட்டும்தான் நடத்துறோம் அடுத்தது கருவி இசை என்று பார்க்கும் போது ஆஹ் நான்கு தரப்பட்ட கருவி இசை இருக்கு அதாவது நரம்பு இசை காற்று இசை தோல் இசை கருவி கனக்கருவி இந்த நாலு இசை கருவியுமே நாம இங்க சொல்லித்தரோம் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ்ல அதாவது சான்றிதழ் படிப்புகள்ல அதை தொடர்ந்து ஆஹ் பரதநாட்டியம் அதாவது நாட்டியம் என்று பரதநாட்டியம் என்று சொல்லப்படுகிற நாட்டியம் அந்த நாட்டியத்தையும் அதுக்கான படிப்புகளை நாம இங்க நடத்துறோம் அந்த நாட்டியத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுல யாரு படிக்க வர்றாங்களோ அவர்களுடைய தேவையையும் அவர்களுக்கான தேவையை கருத்தில் கொண்டு நம்ம அதை மேற்கொண்டு நம்ம சொல்லி கொடுத்து நடத்துறோம் இதே இதே படிப்புகள் நம்ம டிப்ளமா கோர்ஸ்லயும் நடத்துறோம் நெக்ஸ்ட் ஆஹ் தமிழிசை சங்கம் குறிப்பாக எல்லா யாராருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ படிக்கணும் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்காக வீக்கெண்ட் கோர்சஸ் நடத்துறோம் அவங்க வேற எங்காவது படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அல்லது வேலை வாய்ப்புல இருப்பாங்க இப்ப எங்க கிட்ட வீக்கெண்ட் கோர்ஸ் படிச்சவங்க வீக்கெண்ட்னா சனி ஞாயிறு வகுப்புகள் ஒன்லி ஆன் சாட்டர்டே சண்டேஸ் இந்த கோர்ஸ் நடத்துறோம் இதுல இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னா பத்துல இருந்து ஒரு மணி வரை இந்த வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன இந்த பத்துல இருந்து ஒரு மணி வரை யாராரெல்லாம் கலந்துக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பிற பள்ளி பள்ளி மாணவர்கள் பிற கல்லூரி மாணவர்கள் பிற கல்லூரி பள்ளி கல்லூரி ஆசிரியர்கள் வழக்கறிஞர்கள் மருத்துவர்கள் பொறியியல் வல்லுநர்கள் இல்லத்தரசிகள் இப்படி யார் வேண்டுமானாலும் அவர்களுக்கான ஒரே ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கட்டாயம் என்னன்னு பார்த்தா இசையோ கருவி இசையோ நடனமோ நாட்டியமோ கத்துக்கிறதுக்கான ஆர்வம் மட்டுமே அந்த ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அஃப்கோர்ஸ் எங்களுக்கான கட்டணமும் செலுத்தணும் ஆஹ் அது இருந்ததுன்னா நாங்க வந்து அவர்களை ஒரு இசை கலைஞர்களாக நான் முன்னாடியே சொன்னேன் குறைந்தபட்சம் இசை ரசிகர்கள் அடுத்தது அவங்க சைட்ல எவ்வளவு உழைக்கிறார்களோ அதற
அடுத்து ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் ஒன்று நம்ம நடத்துகிறோம் அதாவது இது வந்து வீக்கெண்டு கோர்ஸ் அல்ல ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் இதில் வந்து மினிமம் ஏழு வயசு ஆயிருந்தால் போதுமானது வாரத்தில் மூன்று மணி நேரங்கள் அல்லது அந்த கற்றுக்க வர்றவங்களுடைய ஃப்ளெக்சிபிள் டைமிங்ஸ் சில பேர் சனி ஞாயிறு மட்டும் வேலை செய்வாங்க மற்ற நாளெல்லாம் வந்து வெளியில் பணிபுரிவார்கள் மற்ற நாள்கள் அவங்க வீட்டில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரியானவர்களுக்காக இது வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் அப்படின்னு சிறப்பு பயிற்சி அப்படின்னு அழிக்கிறோம் அதில் இதுலேயும் இதே தான் எல்லா படிப்புமே குரல் கருவியசை நாட்டியம் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இதில் யாருக்கு என்ன வேணுங்கிறத பொறுத்து அவங்களுடைய ஃப்ளெக்சிபிள் டைமிங்ஸ் வச்சு நாம் இந்த படிப்பை நடத்திட்டு இருக்கோம் அடுத்தது செம்மர் கோர்ஸ் இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ இது நாம் இதுதான் இது தகுந்த நேரம் செம்மர் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஏப்ரல் பதினஞ்சு முதல் நாம் இப்போ ஆரம்பிக்க போகிறோம் மே முப்பது வரையும் எப்பயுமே நம்ம கடந்த ஆண்டெல்லாம் வந்து நேரில் வர வழிச்சு பாடம் நடத்திட்டு இருந்தோம் கடந்த ஆண்டு என்பது கடந்த ஆண்டுக்கு முந்தின ஆண்டு கடந்த ஆண்டும் கொரோனா பாதிப்பு இருந்ததுனால இப்போ இந்த இந்த வருடம் நாங்கள் இது ஆன்லைன் கோர்ஸாக நடத்துறதுக்காக எங்களுடைய நிர்வாகம் கல்லூரி முடிவு செஞ்சிருக்கு அதன் அடிப்படையில் ஏப்ரல் பதினைந்து முதல் மே முப்பது வரை இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டத்தை அவர்களுக்கு என்று ஏற்படுத்தி அதில் வரும் மாணவர்கள் நம்ம தரம் பிரிக்கிறோம் சில பேர் முதல்ல படிச்சுட்டு வருவாங்க வர்ணம் வரியும் முடிச்சுட்டு அதுக்கு மேற்கொண்டு படிக்கணும் சில பேர் இல்லைன்னு ஆரம்பத்துல இருந்து கத்துக்கணும்னு வாங்க சில பேர் இல்ல எனக்கு பதினஞ்சு தேவாரம் சொல்லி கொடுங்க போதும் பதினஞ்சு திருப்புகள் சொல்லி கொடுங்க போதும் இப்படி ஒரு ஒருத்தங்களோட தேவை எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் என்ன தமிழ் இசை அகில முழுக உலகம் முழுவதும் பரவ வேண்டும் அதற்கு நாங்க எவ்வளவு வேணா பிளெக்சிபிளா இருக்கிறதுக்கு நாங்க எங்களை ரெடி பண்ணிருக்கோம் சோ அது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எங்களுக்கு கிடைத்த ஆசிரியர்கள் ஒரு வரப்பிரசாதம் அவர்களுக்கு எல்லாம் இந்த நேரத்துல நான் கரம் கூப்பி நன்றி தெரிவிச்சுக்க விரும்பிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம என்ன கோர்ஸ் நடத்துறோம்னு சொன்னாலும் அதற்கு உடனடியா சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ற ஊக்குவிக்கிற ஒரு ஒரு நல்ல ஆஹ் இசையை பரப்பணும் தமிழ் இசையை எல்லாரும் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் சோ நம்ம அவர்களுடைய உதவியில தான் இத்தனை இப்ப நம்ம சொன்னதெல்லாம் பாக்குறது அவங்களுடைய உதவி இல்லாட்டி எதுவுமே முடியாது அப்படி அவர்களின் உதவியோட இப்ப ஏப்ரல் பதினைந்தில் இருந்து மே மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ் நம்ம நடத்துறதுக்கு திட்டமிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இதற்கான உங்களுக்கு செய்திகள் அந்த அட்மிஷனுக்கான ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே ஆஹ் அந்த அது அந்த செய்திகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இதுல நம்முடைய பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் நம்முடைய பக்கங்களில் வந்து நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு நாங்க பகிர போறோம் அதுக்கு தயாராகிக்கோங்க பார்த்து பதிவு பண்றதுக்கு அடுத்தது அடுத்தது வாங்கம்மா சோ இப்படி இந்த இந்த படிலாம் இருக்கு அது இல்லாம உங்களுக்கு தெரியும் அண்டர் அண்டர் கிராஜுவேட் ரெகுலர் படிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும் போது தமிழி கல்லூரி நடத்தும் தமிழிசை சங்கம் பாடத்திட்டங்களை நடத்திட்டு வராங்க இதுல ஆய்வு மாணவர்களுக்காக ஆய்வியல் நிறைய படிப்போம் நம்ம நடத்திட்டு நம்முடைய இந்த தமிழிசை கல்லூரி நான் ஒன்றுமே கூறியது போல் தமிழ்நாடு ஜெயலலிதா மியூசிக் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு அஃபிலேட் ஆயிருக்கு இதில் நம்ம நடத்துகிற ரெகுலர் கோர்சஸ் இப்போ நான் சொன்னேன் சான்றிதழ் படிப்பு டிப்ளமா படிப்பு பட்டயம் படிப்பு அண்டர் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்சஸ் நம்ம நடத்துகிறோம் சரி நான் வந்து ரெகுலரில் படிக்கிறேன் அல்லது கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிக்கிறேன் அல்லது நான் வந்து இப்போ ஈவினிங் காலேஜில் படிக்கிறேன் அல்லது சனி ஞாயிர் வகுப்புகளில் படிக்கிறேன் அல்லது ஸ்பெஷல் கோர்ஸில் படிக்கிறேன் அல்லது கிரேட் எக்ஸாம் கிரேட் எக்ஸாம் நம்ம ஒன்று நடத்துகிறோம் எட்டு கிரேடில் வச்சு நடத்துகிறோம் அந்த கிரேட் எக்ஸாம் படிக்கிறேன் அல்லது நான் வந்து லெவல் கோர்ஸ் ஒன்று நடத்துகிறோம் ஸ்பெஷல் லெவல் கோர்ஸும் டென் லெவல்ஸ் நடத்துகிறோம் அந்த லெவல் கோர்ஸ் படிக்கிறேன் இத்தனை படிப்பு நான் படிக்கிறேன் அல்லது படிக்க விரும்புகிறேன் எனக்கான வேலை வாய்ப்பு என்ன எனக்கு வந்து நான் வேறு எதுவுக்குமே நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை நான் இதையே முழு நேர படிப்பாக எடுத்திருக்கேன் எனக்கான வேலை வாய்ப்புகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு எக்கச்சக்கமான வேலை வாய்ப்பு இருக்கு நாங்க ஒரு குறைந்தபட்சம் ரஃபா நாங்க செக் பண்ணின வரையும் எங்களுக்கு தோணினதெல்லாம் நாங்க இதுவரை யார் யாருக்கு வந்தோம் அப்படி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க இதை நோட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு சொல்லலாம் 
ஒரு மாணவன் மாணவி அல்லது ரசிகரா இருக்கட்டும் ஒரு மாணவனாகத்தான் இருக்கட்டும் மாணவன்னா கண்டிப்பா இந்த ஐம்பது ஆப்பர்ச்சுனிட்டில எது வேணா எடுத்துக்கலாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது எல்லாமே என்ன நான் படிச்சேன்னா எனக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் இதனுடைய நான் இப்ப இன்வெஸ்ட் பண்றேன் என்னோட மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் என்னோட நேரத்தை என்னுடைய பொருளை நான் இன்வெஸ்ட் செய்றேன் எனக்கு அது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இங்க ஒரு பட்டியல் கொடுத்துருக்க நீங்க அதை கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு முதல்ல டீச்சர் குறைஞ்ச படிச்சு நான் ஒரு ஆசிரியர் ஆக முடியும் ஆசிரியர்கவங்க எப்பயுமே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க நான் எப்பயுமே சொல்வேன் நம்ம கல்லூரியில படிக்கிற அத்தனை ஆசிரியரும் என் உட்பட அனைத்து ஆசிரியரும் நம்ம இன்னொரு டீச்சர் கிட்ட நாங்க இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் சோ வந்து ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு எங்க கிடைக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல கிடைக்கலாம் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல கிடைக்கலாம் ஹோம் டியூஷன்ஸ் எடுத்து நம்மளால சம்பாதிக்க முடியும் அது இல்லாம இந்த பள்ளியும் தாண்டி போனோம்னா ஒரு கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு போனோம்னா கல்லூரின்னு பார்த்தோம்னா லெக்சரர் ஆகலாம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம் ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம் இல்ல கல்லூரி இல்ல நான் நெட் செட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன் நான் பிஹெச்டி முடிச்சிட்டு நான் டேரக்டா யூனிவர்சிட்டி போறேன் அப்படின்னு சொன்னா எஸ் யூனிவர்சிட்டில பல்கலைக்கழகத்துல ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம் பிரின்சிபல் ஆகலாம் வைஸ் அஃப்கோர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்துல பிரின்சிபல் ஆக முடியாது கல்லூரியில பிரின்சிபல் ஆகலாம் வைஸ் சான்சலர் ஆகலாம் இந்த இந்த அளவுக்கு இது இருக்கு அதையும் தாண்டி நம்மளால வந்து இசை கச்சேரிகள் தர முடியும் இதெல்லாம் அதாவது நான் சொல்றது எல்லாமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு நேரம் விரைவா போயிட்டு இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா சொல்லிட்டு இருக்கேன் நம்மளால இசை கச்சேரிகள் அழி அளிக்க முடியும் வி கேன் ரன் யூ யூடியூப் சேனல் ஒரு நல்ல பாடல் இப்ப நமக்கு தெரியும் என்ன பாட்டு நல்லா இருக்கும் எப்படி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால ஒரு நல்ல யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ண முடியும் அடுத்தது மியூசிக் ரெக்கார்டிங் இசை பதிவுக்கு போக முடியும் ஒரு இசை தெரிஞ்சவங்க இசைய பதிவு பண்றதுக்கும் இசையே தெரியாதவர்கள் இசையை பதிவு பண்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு ரெக்கார்டிங் அப்படிங்கும் போது ஒரு டைலாக் ரெக்கார்ட் பண்றது வேற அல்லது ஒரு ஒலியை ஓசையை பதிவு செய்வது வேற ஆனால் இசையை பதிவு செய்யும் போது இந்த மாதிரியான பயிற்சி இருந்ததுன்னா ஒரு சர்டிபிகேட் கோர் ஒரு அஞ்சு ஆண்டு படிப்பு உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா குறைந்தபட்சம் அதாவது தொடர்ச்சியாக வித்தவுட் எனி பிரேக் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மணி நேரம் அந்த மாதிரி அஞ்சு ஆண்டு பயிற்சி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா மியூசிக் ரெக்கார்டிங்ல பிரமாதமா பண்ணலாம் அடுத்து மியூசிக் டேரக்டர் அதாவது இசை இயக்குனர் ஆக முடியும் பிளேபேக் சிங்கர் நமக்கு தெரியும் நிறைய பேர் வந்து எஸ்பிபிய ரோல் மாடலா வச்சு இசை பத்து கத்துக்கணும் ஜாயின் பண்ணவங்களா இருக்காங்க எங்க கல்லூரியில அது மாதிரி பிளேபேக் சிங்கர் ஆகலாம் குரூப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு தனியா பாட முடியல ஆனா என்னோட வாய்ஸ் எனக்கு ஒத்துழைக்கல என்னோட குரூப்ல பாட முடியுமா ஆல்ரை குரூப்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணா அதுவும் ஒரு இசைக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நான் பாக்குறோம் அடுத்து ஆர்கெஸ்ட்ரா இப்ப என்னுடைய அதாவது இப்ப நம்ம யார் எடுத்துக்கிறோமோ நம்மளுடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு என்னால ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா வழி நடத்த முடியும் எனக்கு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள்ல அறிவு நாலேஜ் இருக்கு இசையில எனக்கு வீணை தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளூட் தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் வயலின் தெரியும் எனக்கு வந்து லிரிக்ஸ் லாங்குவேஜோட வக்காபுலரிய கரெக்ட் பண்ண தெரியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சு ரன் பண்ணலாம் அடுத்து டிஜிட்டல் ஜாக்கி டிஜேன்னு சொல்லுவோம் நாம டிஜே ஆகலாம் ரேடியோ ஜாக்கி ஆர்ஜே ஆகலாம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இசை சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கும் போது நம்மளுடைய தேவை அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த மாதிரி இசை சார்ந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்கு இசை அறிவு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு ஒரு ஐந்து ஆண்டு திருப்பி திருப்பி நம்ம எம்பசைஸ் பண்றது ஐந்து ஆண்டு ஒரு நாளைக்கு ஐந்து மணி நேரம் படிச்சா நம்மளால ஈஸியா ஒரு நல்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க இருப்பது ஆஹ் மியூசிக் தெரபிஸ்ட் எஸ் மியூசிக் இப்ப வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கோர்ஸா இது இருக்கு எத்தனை குழந்தைகளை இப்ப நாம ஒரு ஒண்ணு நாம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இங்க கலைமாமணி லக்ஷ்மி மோகன் அவர்களோட இணைந்து இங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆர்டிசம் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு மதி இருக்கம் மன இருக்கம் அந்த வார்த்தையை சொல்றோம் நாம அந்த மாதிரி மதி இருக்கம் மன இருக்கம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு எப்படி நாம வந்து இசை மூலமா பயிற்சி அளிப்பது அவர்களை எப்படி அவர்களுடைய அவர்களுடைய மனதையும் அவர்களுடைய அந்த ஹார்மோன்ஸை கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு தெரப்பியா நம்முடைய தமிழிசை சங்கம் அவங்களோட ஒரு எம்ஓய் போட்டு நம்ம அந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இது அடுத்த ஜூன் இப்ப கம்மிங் ஜூன் இந்த வரும் அகடமிக் இயர்ல இருந்து அது ஒரு கோர்ஸாவே நம்ம பண்ண போறோம் இது ஒரு நல்ல அறிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு மியூசிக் தெரபிஸ்ட் ஆகுது நமக்கு தெரியும் இந்த ராகத்துக்கு இந்த இந்த
ஆஹ் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை விற்கிறது அது வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தர் வந்து கேட்டாருனா எனக்கு வந்து சங்கராபரண ராகத்துல மட்டும் இருக்கிற சீடி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பழம் பஞ்சுரம் பண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ பழம் பஞ்சுரம் கேட்டாங்கன்னா சங்கராபரணம் தெரியும் ஆகிரி கேட்டாங்கன்னா பஞ்சமம் தெரியும் சோ இப்படி உங்களுக்கு ரெண்டுத்துலயும் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால நம்மளால ரொம்ப ஈஸியா அந்த வரும் நம்முடைய கஸ்டமர்ஸ் இப்ப இசை தெரியாதவங்க ஒரு கடையில வேலை பாக்குறதுக்கும் இசை தெரிஞ்சவங்க கடையில வேலை பாக்குறத விட நாமளே ஒரு கடையை வச்சு நடத்தினா எப்படி அது அதுக்கான அது நமக்கு இந்த இசை தெரிஞ்சா அது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் அடுத்து வெட்டிங் கச்சேரிஸ் நமக்கு நல்லா தெரியும் எத்தனையோ பேர் இசை நிகழ்ச்சிகள் நடத்திட்டு இருக்காங்க ரிசப்ஷன்ல கச்சேரி வைக்கிறாங்க இப்ப எல்லாம் சின்ன சின்ன பங்கனுக்கு கூட இசை கச்சேரி ஏற்பாடு செய்யறாங்க நிறைய பேருக்கு இப்ப மியூசிக்கோட அவேர்னஸ் வந்திருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து என்னென்ன இந்த மாதிரியான பங்கன்ல இப்ப என்ன நிகழ்ச்சிக்கு போறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாடல்கள் நம்மளால தேர்வு செஞ்சு பாட முடியும் அவங்களுக்கான பட்டியலை தயாரிச்சு குடிக்க முடியும் அடுத்து ஆல் இண்டியா ரேடியோல ஜாப் நம்ம வேலை வாய்ப்புன்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா ஏஏஆர் ஆஹ் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏஏஆரோட பதி நேரம் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா மியூசிக்கா கொடுக்கணும்ட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு முதல் முதல்ல ரேடியோ ஆரம்பிச்சு அன்னைக்கு ஒளிபரப்பப்பட்டதே வந்து இசைதான் நம்முடைய இசைதான் சோ அந்த அடிப்படையில ஆல் இண்டியா ரேடியோல நிறைய வேலை வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு சரி நம்ம எப்படி ஆல் இண்டியா ரேடியோ சொல்றோமோ அதே மாதிரி டெலிவிஷன் டெலிவிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் பொதிகை அதாவது அரசு சார்ந்த தொலைக்காட்சியும் இருக்கு தனியார் சார்ந்த தொலைக்காட்சியும் இருக்கு அதுலயே அதுல கச்சேரி பண்ண போடணுங்கிறது ஒரு விதம் கச்சேரியை தாண்டி அதுல எடிட்டிங் அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்றது இப்ப ஒரு சிவராத்திரி வருது அந்த சிவராத்திரிக்கு என்னென்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான பாட்டு லிஸ்ட் அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட கேட்டு வாங்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இசை அறிவு இருந்து இருக்கணும் இல்லையா இந்த ஐந்து வருட படிப்பு உங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கும் அடுத்து கிரிட்டிக் நியூஸ் பேப்பர்ல சுப்பிடு விடவா விமர்சனம் அதனால இப்ப நமக்கு நிறைய விமர்சனம் ஆஹ் எழுதி கொடுத்தாங்க சிவகுமார் சார் அப்படின்னு ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி இசை விமர்சகராருக்கு அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஏன்னா என்றென்றும் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் அதுல வந்து எந்தென்றும் இசை இருக்கும் சோ அந்த இசையில ஏதாவது ஒரு சபாவை அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட அப்படி நம்ம அவங்கள போக்கஸ் பண்ணி அந்த நிகழ்ச்சிக்கான கிரிட்டிக் அதை நம்ம வந்து விமர்சகரா ஆகலாம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி சினிமால வர மியூசிக் சினிமால வர இசைக்கு வந்து நம்ம அதை கிரிட்டிக் ஆகலாம் நியூஸ் பேப்பர்னா படிச்சு அதாவது அங்க போயிட்டு பார்த்து நாம அதை எழுதுறது நியூஸ் பேப்பர்ல சினிமா அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நிறைய வலைத்தளம் எல்லாம் இருக்கு அதுல கூட நீங்க அந்த அதுல இசை எப்படி இருந்தது அந்த ஒரு மியூட் வச்சுட்டு நீங்க ஒரு பெரிய ஃபைட் சீனை பாருங்க நமக்கு அது எஃபெக்டே தெரியாது அதே மாதிரி மியூட் வச்சுட்டு ஒரு அழகை சீனை பாருங்க நமக்கு அது எஃபெக்டே தெரியாது ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கும் அது அடிபட்டு இருக்கும் அந்த மியூசிக் மூலமா நமக்கே அழக வரும் அதை பார்க்க பார்க்க ஆனா மியூட் வச்சுட்டு பார்க்கும் போது நமக்கு நம்ம மைண்டுக்கு நல்லா தெரியும் அது அந்த குழந்தைக்கு அடிபடலை அது இருக்கல சாய பூசி இருக்காங்கன்னு சோ நமக்கு அந்த எஃபெக்ட கொடுக்க வைக்கிறது எது அந்த இசை தான் சோ அது சம்பந்தமான கிரிட்டிக் பண்ணலாம் அடுத்து மியூசிக் ஹிஸ்டாரியன் இசை வரலாற்று ஆய்வாளர் ஆமா இது ரொம்ப முக்கியமானது வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய இப்ப நம்ம வரலாறு சொல்லிதான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம் இந்த நிகழ்ச்சிய இல்லையா அந்த மாதிரி வரலாறு வந்து மிக முக்கியம் எப்படி இருந்தது இசை எப்படி இருந்தது ஏன்னா தொல்காப்பியத்துல இருந்து தொல்காப்பியம் நிறைய புக்ஸ் லிஸ்ட் கொடுக்குது இந்த புக் எல்லாம் இருந்தது என் காலத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு தொல்காப்பியர் சொல்றாரு அந்த புக் எல்லாம் எங்க கொச்சல நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதுல இருந்த செய்திகளும் இன்னைக்கு எப்படி ரிலேட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அதை கோஆர்டினேட் அதாவது அதை ஒருங்கிணைச்சு பார்க்கலாம் சிலப்பதிகாரத்துல இருந்த செய்திகளுக்கும் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்க செய்திகளுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் என்னென்ன விஷயம் என்னென்ன விஷயங்கள் ஒத்து போகின்றன எங்க மாறுபட்டிருக்கோம் எங்க டெவலப் ஆயிருக்கோம் சங்க சங்க இலக்கியங்கள்ல இருக்கிற இசைக்கருவிகளும் இப்போ நம்முடைய இசைக்கருவிகளுக்கும் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது மியூசிக் கண்டக்டர் இது கிட்டத்தட்ட ஆர்கெஸ்ட்ரா மாதிரி தான் இது நான் பண்றது அடுத்து மியூசிகாலஜிஸ்ட் எஸ் என்னோட ஃபீல்ட் அது மியூசிகாலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் இசை இயல் வல்லுநர் இசை இயல் வல்லுநருக்கு கண்டிப்பா இசையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கருவி இசையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓரளவாத நடனத்தை பத்தின விஷயங்கள் தெ தெரிஞ்சிருக்கணும் அடிப்படை செய்திகள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த அடிப்படையில வந்து மியூசிகாலஜிஸ்ட் ஒரு நல்ல விஷயம் அது மியூசிக் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு மியூசிக் ஜேர்னலிஸ்டா இருக்கலாம் ஒரு ஒரு பத்திரிகையில கிரிட்டிக் வேற அதாவது நாம பத்திரிகையில தான் எழுதுறோம
அதாவது அது அது பாத்தீங்கன்னா அத்தனை விஷயங்களும் நம்ம எழுதுறோம் எங்கெல்லாம் கச்சேரி நடக்குதுங்கிற செய்தியில இருந்து எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியும் அடுத்தது புக் ரைட்டர் ஆமா நூல்கள் எழுத முடியும் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல இசை தெரிய 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 இசை சம்பந்தமான நூல்கள் நம்ம இப்ப ஆய்வு மாணவர்கள் கட்டுரை எழுதுறாங்க இப்ப எம்ஏலே நம்ம ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வரோம் அந்த மாதிரி எழுதும் போது அந்த மியூசிக் சம்பந்தமான நூல்களை நம்மளால எழுத முடியும் அடுத்து மேகசின் எடிட்டர் ஒரு இசை நூல் யாரோ நடத்துறாங்க அதை நம்மளால எடிட்டரா வேலை செய்ய முடியும் எந்தெந்த செய்தியை போடணும் எந்த செய்தியை போட வேண்டாம் விமர்சனம் யாரோ ஒருத்தவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க அதுல எதை போடணும் போட வேணாம் தீர்மானம் பண்றது மியூசிக் ஜேர்னலிஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்கள எங்க போயிட்டு யார பாக்கணும்னு இன்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து மியூசிக் மேகசின் எடிட்டருடைய முக்கியமான வேலையை நம்ம பாக்குறோம் அடுத்து லிரிக்ஸ் ரைட்டர் எஸ் எனக்கு பாட்டு தெரியும் எனக்கு எது தெரியும் எனக்கு முறை தெரியும் உட்காந்து பாட்டு எழுதலாம் பாட்டு எழுதி பாட்டு எழுதி நமக்கே எப்ப ஒரு பியூன் நம்ம மைண்ட்ல ஒரு பியூன் இல்லாம பாட்டு எழுத முடியாது அப்படி ஒரு பியூன் இல்லாம பாட்டு எழுதுனா அது கவிதை அந்த கவிதையை வந்து நாமளே மெட்டி அமைச்சுக்கலாம் நமக்கு ஒரு பாட்டு எழுத தெரியும் சொன்னா நமக்கு டைரக்டா பாட்டாவும் நம்ம எழுதலாம் நாமளே டியூன் பண்ணி அல்லது நமக்கு வரும் கவிதைகளுக்கு நாமளே மெட்டி அமைச்சுக்கலாம் நம்ம கவிதை வந்து ஒரு எப்படி வரும் அது அது பெரிய விஷயம் பாட்டு எழுதுறதுங்கிறது அது அனுபவபூர்வமா உணர்ந்தாதான் முடியும் அப்படி பாட்டு எழுதுறச்ச நமக்கு என்ன ஆகும் ஏதோ ஒரு விஷயம் தோணும் அத அது அடிப்படையில தான் நம்ம இந்த பாட்டு எழுதுவோம் அப்ப நம்மள யாரோ இயக்குற மாதிரியான ஒரு உணர்வு தான் இப்போ என்ன பொறுத்த வரையும் அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஆஹ் அம்மா ஆக்சுவலி இன்னும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் இருக்கு ஆஹ் எனக்கு இன்னும் வந்து எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு தெரியுமா இன்னும் இருபது விஷயங்கள் நான் சொல்ல வேண்டி இருக்கு ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ரீஜாயின் அகெயின் பிளீஸ் பிகாஸ் நம்ம வந்து மொத்தம் ஐம்பது விஷயம் பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரீன் போயிடுங்க ராகரசிதா நம்ம வந்து இன்னும் ஆக்சுவலி த்ரீ மினிட்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால நம்ம ஐ திங்க் வி வில் என் திஸ் அண்ட் ரீஜாயின் அகெயின் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் 